ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி ஸ்டடி கார்னர் ஒன்பதாம் கிளாஸ் பயாலஜி மூணாமத்து சாப்டராய சிம்பிள் நியூட்ரியன்ஸ் இன்டு செல்ஸ் என்ன பாடபாகத்தை அடிஸ்தானமாக்கிய எக்ஸாம் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் ആണ് മോഡൽ क्वेश्चंस ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിസ്സിംഗ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയം വീനക്കാവ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീനക്കാവ വഴിയാണ് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് ആൻസർ നോക്കാം പൾമണറി വെയിൻ ശരിയാണ് അല്ലെ ലെങ്സിൽ നിന്നും പൾമണറി വെയിൻ വഴിയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഓഡ് വൺ ആണ് ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രം അതിന് യോജിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം സിംഗിൾ ലയർഡ് സെൽസ് സ്മോൾ പോസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാൾസ് വാൾസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാതും വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ക്യാപ്പിലറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരു പോയിന്റ് മാത്രം ക്യാപ്പിലറീസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ അത് സാർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിക്കാഡിയം ഈസ് ദ ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് ഹാർട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലേ പെരിക്കാഡിയാണ് ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ നോക്കാം പെരിക്കാഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെരിക്കാഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ റിഡ്യൂസസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻസ് വെൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിക്കാഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനിടയിലുണ്ട് ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് സിസ്റ്റോൾ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം റിലാക്സേഷൻ ഹാർട്ട് ചാമ്പേഴ്സിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയസ്റ്റോൾ ഡയസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിസ്സിംഗ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി പി ഒക്കെ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് എത്രയാണ് ആൻസർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും സെയിം മെത്തേഡിലുള്ള സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ പൾമണറി ആർട്ടറി ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേട്ട് പോകുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴിയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഏത് ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെയാണ് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ അയോർട്ടയാണ് വരുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലേ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് പോകുന്നത് അയോട്ട വഴിയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അയോട്ട വഴിയായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെയിൻസ് ലിംഫ് നോട്ട് ലാക്ക് ടെയിൽ സ്പ്ലീൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓട് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആൻസർ പറയുന്നത് വെയിൻസ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ലിംഫ് നോട് ലാക്ക് ടെയിൽ സ്പ്ലീൻ ഇതൊക്കെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ സി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഡി ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർ
ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഗവൺ ബിലോ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് വാട്ടർ ബി ഫൈബ്രിനോജൻ ഈസ് ദ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടി സി ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ടു ഹാർട്ട് ഡി പെരിക്കാരിയം ഇസ് ദ ഡബിൾ ലയർഡ് മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് എ ആൻഡ് ബി ആർ റൈറ്റ് ബി ആൻഡ് ഡി ആർ റൈറ്റ് എ ആൻഡ് സി ആർ റൈറ്റ് സി ആൻഡ് ഡി ആർ റൈറ്റ് അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ബിയും ഡിയും ആണ് ബി എന്താണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഈസ് ദ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് അതുപോലെ ഡി ഡി പറയുന്നത് പെരിക്കാർഡിയം പെരിക്കാർഡിയം ഈസ് ദ ഡബിൾ ലയർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിയും ഡിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഇൽസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൽ ലിഫ് ഡെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണിത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെയിം പിക്ചറാണ് അതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ഡസ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ഫോം ഫ്രം ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് എൻഡേഴ്സ് ദ സെൽ ഫ്രം ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതെന്ന് അടുത്തത് റൈ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഊസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡേഴ്സ് സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്യാപ്പുലറീസിലൂടെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ്സിലൂടെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആ സ്പേസിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസുമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസീസസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എക്സെട്ര ഇത് രണ്ടും ആണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഏതാണ് ആ ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഏതായിരിക്കും ഞാൻ ചിത്രം നോക്കാം വെയിൻസ് ആണ് വെയിൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വിഷ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇതിന് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് തിൻ വാൾഡായിരിക്കും പിന്നായിട്ടുള്ള വാളാണ് ഇതിന് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇതിൽ വാൾവുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ആൻസർ നോക്കാം ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലും കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് ആർട്ടറീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ വൺ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് പാസസ് ത്രൂ ഹാർട്ട് ട്വൈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ലെഗ്സ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാൽവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയൻ അതായത് ലെഫ്റ്റ് എക്ഷയത്തെയും വെൻട്രിക്കലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ വരുന്നത് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവായിരിക്കും അതുപോലെ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കലിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ കാണുന്ന വാൽവാണ് ഏതായിരിക്കും ഈ ഒരു വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അത് പൽമണറി വാൽവായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കാണുന്നത് പൽമണറി വാൽവാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഏഷ്യത്തെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ഏതായിരിക്കും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ട്രൈക്കസ്പിഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സൈഡ് മാറ്റി ചെയ്താൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ അതായത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏറ്റിയത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ അവിടെ തടയുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ചൂസ് ദ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് വിച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബില കുറച്ച് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗ്ലിസിറോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻസർ അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് മൂന്നായിരിക്കും ബ്ലഡിലേക്കുള്ള അബ്സോർഷൻ വഴി നടക്കുന്നത് അഥവാ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസിറോളൊക്കെ ലാക്ടൈൽ വഴിയാണ് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ലിംഫിലോട്ടായിരിക്കും ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോർവ് ദ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ എയും ബിയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലം അതായത് മുകളിലേക്കാണ് ആരോമാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയാണ് താഴേക്കാണ് ആരോമാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നെയിം ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹെൽത്ത് വാട്ടർ അബ്സോർഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു റീസ് ദ ലീവ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിന് പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡിഹിഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകളാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അതിലെ അബ്സോർഷൻ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും ഇലകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്സ് ഹാർട്ട് ബോഡി പാർട്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് റിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ലെങ്സിനെയും ബോഡി പാർട്സിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയുടെ റൂട്ടും കൂടെ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോഡി പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഡി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എൻട്ര് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ബീനക്കാവ് വഴിയായിരിക്കും ഇത് എത്തുന്നത് ആരോമാർക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതിനുശേഷം റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കലിലേക്ക് അവിടെ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് വഴി കടക്കുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇനി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ലെങ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലെങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ലെങ്സിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജനൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു ഓക്സിജനൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് തിരിച്ച് പോകുന്നത് പൾമണറി വെയിൻ വഴി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്